Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Im folgenden Video werden wir uns das Projekt BitGerd, also Bryce, uns genauer anschauen. Denn es gibt äh, drei gute Gründe dafür, dass der Preis jetzt in der ähm, jüngsten Zeit eine massive Aufwärtsbewegung hinter sich gelegt hat. Ich habe auch äh, ja, für dieses Video einige Charts vorbereitet, einige Registerdaten vorbereitet und möchte dir dieses Projekt einmal genauer erläutern. Was ist eigentlich Bryce und äh, welche Ereignisse gab es jetzt äh, in diesem Projekt, in diesem Ökosystem? Und was hat dazu geführt, dass der Preis äh, hier massiv gestiegen ist? Und wie ist meine persönliche Prognose? Denn ähm, ihr alle habt es euch gewünscht in der äh, gestrigen Live-Session, die ich jetzt veranstaltet habe. Und da haben wirklich sehr, sehr viele Leute danach gefragt, ob ich nicht ein Video über BitGerd und auch Bryce machen kann. Und hiermit tue ich das auch sehr, sehr gerne. Aber bevor wir jetzt die einzelnen Informationen uns genauer erläutern, möchte ich einmal ganz kurz vorstellen, was eigentlich BitGerd eigentlich ist. Also BitGerd ist eine Crypto Engineering Organisation und das Herzstück dieses Projektes ist die Schaffung einer kostengünstigen Blockchain Netzwerk mit einer äh, hohen TPS Anzahl und zwar um genau zu sein 100.000 Transaktionen die Sekunde und das äh, Ziel dieser Blockchain wird ebenfalls sein, dass ähm, ja, pro Transaktion 0,0000001 Cent beträgt und äh, selbst die Transaktionsgebühren sollen auch auf die einzelnen ähm, Tauschpartner übertragen werden, sodass sie im Grunde kostenfrei ist. Und auch selbst die eigenständige Börse, die jetzt BitGerd auch nutzt und auch erschaffen hat und sie auch in der Chain von BitGerd läuft, ist eine Börse mit null Transaktionsgebühren, was ich halt überaus spannend finde. Doch was hat eigentlich diese massive Preisbewegung nach oben eigentlich hervorgerufen und ausgelöst? Und zwar gibt es nämlich drei große Gründe, die dafür Sorge tragen, dass der Preis von Bryce äh, ja, in die Höhe geschossen ist. Und zwar ist es nämlich der Start von der offiziellen Bryce Chain. Die Bryce Chain ist ähm, sowohl auf seinem eigenen Mainnet Chain aktiv, aber auch an, in der BNB Beacon Chain. Denn diese beiden ähm, Chains ähm, wurden überbrückt und man kann in der Bryce Chain auch in, mit der Binance Smart Chain auch interagieren. Und äh, das ist nämlich ein äh, BRC20 Token Standard und ist in der Lage, Geschwindigkeiten von 100.000 TPS durchzuführen und letztlich aber auch äh, Gasgebühren mit, ich muss es jetzt ablesen und zählen, 0,123467. Also Gasgebühren von 0, und dann 7 Nullen dahinter als Transaktionsgebühr zu verwenden. Also praktisch ist, also wirklich praktisch ist diese Chain komplett kostenfrei, wenn es um Transaktionen geht und es ist wirklich schon wirklich eine krasse, krasse Sache und wenn wir uns einmal die, ähm, da habe ich nämlich für mich die Frage gestellt, ne? also 100.000 TPS ist schon jede Menge und ich habe diese TPS, also die Transaction per Seconds einmal abgeglichen mit den anderen ähm, Netzwerken und Blockchains, die auf dem Markt sind und zum Beispiel ähm, Solana schafft insgesamt 50.000 Transaktionen die Sekunde. Äh, Cardano schafft eine Million Transaktionen die Sekunde. Äh, nur mal als Beispiel, Tron äh, schafft 2.000 Transaktionen die Sekunde, Cosmos 10.000. Also insgesamt liegt, wenn wir jetzt im Verhältnis Solana und Bryce einmal ins Verhältnis setzen, dann ist laut den Daten, die ich jetzt äh, soweit äh, ja, recherchiert habe, ähm, die Bryce Chain wesentlich besser als die Solana Chain. Und somit auch ein, ähm, ein potenzieller Konkurrent, wenn es um einen Solana-Killer ebenfalls geht. Weil wir müssen natürlich die größte Schwäche bei einer Blockchain ist die Skalierbarkeit. Denn ähm, das ist ein Thema, was mich besonders jetzt äh, bei Bryce, ähm, wo ich das Ganze im Augenmerk betrachten werde. Denn ist die Chain denn auch skalierbar? Und wenn das der Fall ist, also wenn die Bryce-Chain skalierbar ist und wenn auch wirklich mit Zunehmen von Marktteilnehmern in diesem Netzwerk, wenn sehr, sehr viele Transaktionen die Sekunde durchgeführt werden, wenn dann die Chain auch noch weiterhin stabil bleibt und weiterhin einzelne Transaktionen validiert und, 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 dann wäre es rein technisch gesehen ähm, ja, ähm, ein Solana-Killer, ganz einfach. 
Ähm, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Der zweite äh, Grund ist nämlich die Börse, die bitget börse Sie wurde nämlich auch live gestellt. Auf der Börse kann man aktuell Bitcoin handeln, Ethereum, Litecoin, Dash und auch Dogecoin. Und insgesamt lässt sich nämlich auch sagen, dass äh, die Börse von BitGerd, also die BitGerd Exchange, ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und zwar die Alleinstellungsmerkmal, was ein Binance, was ein Coinbase nicht hat. Und zwar sind das nämlich die Handelsgebühren. Denn die Börse funktioniert ganz ohne Handelsgebühren. Und das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, der in das Ökosystem auf jeden Fall ähm, ja, Früchte tragen wird. Ich bin mir da wirklich sicher, dass ähm, BitGerd, also auch Bryce, äh, hier in Zukunft hin wirklich ein einen starken Aufschwung haben wird. Und als letzten Punkt, der den Preis nach oben beflügelt hat, ist es nämlich der Punkt mit den Partnerschaften. Also zum einen gibt es sehr, sehr viele Partnerschaften, die jetzt in den vergangenen Wochen eingegangen sind. Und zum anderen wurde auch der, das Bit, BitGerd Startup Studio Programm auch ins Leben gerufen. Das ist nämlich ein Programm, das Unternehmen und äh, anderen Unternehmen dabei helfen soll, Mittel zu sammeln, also finanzielle Mittel, um ihre Ideen oder Unternehmen als BRC20 Smart zu starten. Also das heißt, Unternehmen dabei zu helfen, im Bereich Smart Contract, im Bereich Blockchain Fuß zu fassen und den Unternehmen dabei zu helfen, im Ökosystem, ja, ähm, in der Blockchain-Ökosystem aufzugehen und vielleicht sogar die ein oder anderen Prozesse zu verbessern, etc., etc. Was ich überaus spannend fand, war, wenn wir den Vergleich zwischen BitGerd und Binance Coin einmal in Relation setzen, dann sehen wir, dass erstmalig das Interesse nach BitGerd viel, viel höher ist als Binance, was ich persönlich überaus stark finde. Und das zeigt natürlich auch immer so ein Stück weit diesen Hype-Charakter um ein Produkt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und es ist ein äh, Launchpad in Zukunft geplant. Das heißt, äh, du kannst äh, dich äh, in, in, in Projekte einkaufen, die auf der Bryce Chain zum ersten Mal starten. Es ist äh, wie ein Presale. Das heißt, dass jeder einen Teil ähm, einkaufen kann als Presale-Gebühr und das Ganze auch kostengünstig und, und, und. Aber wirklich spannend, und das muss ich nochmal als Fazit sagen, ist die Blockchain-Thematik für mich immer so ein, so ein Ding, wo ich genau das Ganze überprüfe, weil ich äh, die Blockchain-Infrastrukturen überaus spannend finde. Und es gibt da wirklich sehr, sehr viele Faktoren, auf die man achten muss. Also für mich ist jetzt die Frage, man muss wirklich sagen, es, ist, es sieht für mich äh, absolut nach einem Hype aus. Ganz klar, muss ich wirklich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, man sieht, dass das Volumen immer relativ wenig ist. Auch hier im November hatte man ebenfalls äh, ja, einen starken Anstieg im Volumen gesehen. Und dann ist, wie gesagt, das Volumen eingebrochen und somit auch der Preis. Und das gleiche Phänomen sehen wir ebenfalls nach Start der Chain. Natürlich glaube ich auch daran, wenn Projekte mit einer eigenen Blockchain sich jetzt äh, von einem Smart Chain so weit abkapseln, finde ich immer so überaus stark. Und ähm, solche Projekte darf man auf jeden Fall ähm, ja, beglückwünschen, weil sie aus, der, ähm, aus den Fesseln der Binance Smart Chain eben raus sind und ihr eigenes Ökosystem aufbauen. Und ich glaube auch, dass der Kurs jetzt, äh, weil eben auch das Volumen nach dieser Ankündigung abgesunken ist, dass der Preis auch äh, ja, mittelfristig auch äh, ja, weiterhin an Kraft verlieren wird, aber denke schon in Zukunft, dass das Ganze nämlich sehr erfolgs- und vielversprechend sein könnte. Ich möchte nämlich noch eine letzte Sache sagen. Es ist wirklich, wirklich überaus, überaus interessant. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, mit den CEOs zu sprechen, nur mal als Beispiel, dann wäre für mich die erste Frage, welche Metriken, welche Mechaniken werden eigentlich im Hintergrund genutzt, damit die Blockchain auch skaliert, weil das ist das größte Problem aktuell bei sehr, sehr vielen Blockchain. Denn die Skalierung ist überaus wichtig. Natürlich hast du mit Proof of Stake ähm, eine, eine hohe Art von Sicherheit. Natürlich kannst du durch, durch das Einbehalten von vielen Coins dann auch andere Transaktionen validieren durch Nodes, ganz klar. Aber 100.000 TPS ist für mich überaus stark und wenn ähm, Bryce es sicherstellen kann, dass diese 100.000 Transaktionen die Sekunde auch wirklich so erfüllt werden durch einen Stresstest als Beispiel und sie immer noch skaliert, dann ist es definitiv 
definitiv und ganz klar ein Solana Spieler. Ähm, mich würde mal interessieren, was du von Bryce hältst. Schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich freue mich auch riesig über eine Bewertung deinerseits. Und an sich, äh, ja, bin ich gespannt, was die Zukunft da noch bringen wird. Ich danke dir recht herzlich. Ciao, ciao.